Anh ta không ngừng sử dụng nguyên liệu cao cấp Để tạo ra những món ăn mới Tưởng gì Anh ta rất chú trọng chất lượng của thức ăn Nhiều tâm tích quá đi Nhiều năm được Michelin đề cử Nguyên liệu, tiền lương và tiền mặt bằng hiện nay đều rất cao Vừa rẻ mà vừa nhiều Tôi nghĩ bây giờ đã rất là ít Món ngon dĩa hè Tập 4 Phố sách khiếp mây thăm thủy bộ Quán dĩa hè tuy càng ngày càng ít Nhưng mà ở khu vực thăm thủy bộ Vẫn có thể trải nghiệm mùi vị ăn lề đường Tôi ở bên Tân Giới Nhưng mà vẫn cố ý qua đây để ăn đồ Mấy chỗ khác không có mạng đâu Ông chủ Khang Tôi làm ở đây chắc cũng khoảng 23 năm Tôi tiếp nhận từ tháng 8 năm 99 Quán dĩa hè năm xưa Là của mẹ vợ tôi Bảy về hưu không có ai nuối nghề Thế là tôi thử kinh doanh quán dĩa hè này Tôi là ở bên chợ Nhà tôi là bán gà vịt Tôi có một niềm tin Là do tôi từ nhỏ đã tiếp xúc ngoài chợ rất là nhiều Tôi sẽ dùng nguyên liệu tươi sống Để kinh doanh quán dĩa hè Như vậy thì các món mà mọi người ăn Sẽ từ đồ đông lạnh Thành hàng tươi sống Khi ăn cảm giác sẽ khác nhau Anh Khang kiên quyết dùng nguyên liệu tươi sống Anh ta cũng đóng học phí không ít Tiếp một mở hộp mà tôi kỳ vọng nhất Hộp lớn quá đi Là tôm tích, tôm tích thái Đây là gì vậy anh? Thích hợp là món gì hả? Thắp chiên hay là ăn tươi? Trang muối ớt, tốt nhất là trang muối ớt Ngon lắm đó Đúng Anh lấy gì vậy? Không có ảnh hưởng tới nó sao? Bây giờ lấy nó lên, không có ảnh hưởng tới nó đâu Tươi quá đi Cho dù có chai nhựa chụp nó lại Anh nhìn những cái gai của nó để không cẩn thận cũng bị đâm phải Anh thường xuyên tay không làm vậy nguy hiểm lắm đó Thường không cẩn thận đã bị nó đâm vào như vậy Giống như càng của con bọ ngựa Móc vào đây Trời ơi rồi sao đó Tôi đi khám bác sĩ Tôm hầm út Phải rồi anh bán nhiều hải sản như vậy Ngay từ đầu anh biết cách lựa hải sản Xử lý chúng thế nào Hay là có người dạy anh biết Không biết Thất bại hoài Ví dụ như hàng về Lúc trước không dám về hàng nhiều 4-5 kg là đủ rồi Lấy về rồi, tôi nuôi thế nào cũng không nuôi được Tại vì lúc đó tôi không biết pha chế độ nước mặn Cũng không biết xử lý nhiệt độ Thường xuyên thất bại Từ chạy bàn, bưng bê Tôi cũng không biết Vừa học vừa làm Nên không ngừng thất bại Là bao nhiêu năm rồi mới biết Ý là biết hết toàn bộ, nắm toàn bộ luôn Bắt đầu từ những thứ này Nuôi hải sản cũng phải tốn cỡ từ một năm Tôi thấy anh cố tình làm cái hồ kính để nuôi hải sản Ít có quán dĩa hè có hồ kính tỉ mỉ như vậy những hồ kính này rất đặc biệt, phải không? Ví dụ như có những con nhiệt độ cực thấp như là cua hoàng đế, cua tuyết Nhiệt độ bao nhiêu? Phải thấp tới khoảng 4 độ Thấp vậy hả? Cao nhất là 7 độ Vì chúng cần máy lạnh, nhiệt độ thấp, xử lý đặc biệt Còn những món bên này, đồ thái, nhiệt độ thì sẽ cao hơn một chút Cho nên nhiệt độ phải điều chỉnh từ 20 tới 24 độ thì chúng sẽ sống tốt Ngày xưa ở đây, thật sự chỉ có sườn heo xào, nghêu xào, tàu xì ớt chuông, thịt bò xào cải, đơn giản như vậy Món ăn mới, giờ tôi cảm nhận suy nghĩ, mới Nguyên liệu này, bối giới nguyên liệu kia xem, có thể ra món mới không? Thất bại cũng nhiều, nhưng mà cũng có khoảng 3-5 lần thành công Nên tôi cũng có lòng tin để thử những nguyên liệu mới, những tổ hợp mới Xem có thể mang lại cho khách hàng một khẩu vị mới hay là không Gà hải sâm bào ngư Món này bán ở đây cũng có hơn 10 năm rồi Là có hải sâm, bào ngư, có gà Phải Món này có gì đặc biệt hả? Cách làm của nó là mang nguyên con gà này Còn nguyên vẹn Phải Ở ngay cổ mở một cái lỗ Lấy nguyên khung xương gà lấy ra Lợi hại vậy? Sau đó nhét 12 con bào ngư Và hải sâm vào bên trong con gà Rồi dùng lại sốt bào ngư Mà đã hầm bào ngư Hầm lại con gà này qua wow, nghe tôi cũng thấy ngon rồi Món này là vì hồi nhỏ Nhà tôi bán gà dịch mà Có một số người nhà giàu Thích chơi phụng nuốt gì Phụng nuốt gì có nghĩa là Lấy khung xương gà ra Sau đó mới nhét di cá vào Bên trong con gà Vậy là phải nhét nhiều lắm rồi Phải Sau đó mang đi hàm canh Cho nên nó là một món ăn Của giới nhà giàu cho tới ngày hôm nay chúng ta cần phải bảo vệ Đúng Vì không có gì cá Nên tôi nghĩ tới những thứ khác Đều là nguyên liệu cao cấp Anh giết hết bào ngư anh cũng giàu có thiệt Dù không mất đi nguyên vị của con gà Mà thậm chí còn ngon hơn Món này cũng không có nhiều người làm Có phải anh cũng hay thường xuyên nghĩ sao món mới Sức hưởng thụ quá trình sáng tạo không Quá trình sáng tạo à 
Nói thật thì không có hưởng thụ cho lắm Nhưng mà cô phải để cho khách hàng cảm thấy có cảm giác mới mẻ Nên bắt buộc phải làm như vậy Cả hai đều tốt Khách hàng có tới cũng không cần phải ăn đi ăn lại những món cũ Vì chúng tôi luôn có món mới Cảm thấy cũng rất là vui Có thể làm được tôi rất là thích Kết quả là khách hàng tới ủng hộ 10 năm mà vẫn gọi món gà đây. Có phải anh cảm thấy mình giỏi lắm không? Chứng minh là sức cạnh tranh và sức hút của nó vẫn còn. Khách quen, bây giờ có nhiều món hơn, thay đổi từng ngày. Thường xuyên đưa ra những món mới, vô cùng sáng tạo. Nhưng mà vẫn rất là ngon. Hải sản thì tươi, gà ở đây là gà nóng, không phải gà đông lạnh. Người anh ta cũng trò chuyện được Đảnh thì qua đây uống vài ly Nói chuyện Và cũng có những kỷ niệm lúc nhỏ của chúng tôi Thời đại của chúng tôi là quán dĩa hè Rất là nhiều Dịch đổi nguy cơ Cơ hội là để cho những người có chuẩn bị Dịch bệnh năm 2003 Lại khiến cho Khang nắm bắt được cơ hội phát triển Điểm chuyển biến lớn nhất Chính là năm sát có rất nhiều quán ăn trong nhà, nhà hàng không dám vào trong ngồi Vừa hay thì có một tạp chí ẩm thực đã làm phỏng vấn trước khi dịch tới Lên báo vào lúc dịch, làm cho dân chúng biết tới ở đây có quán ăn dĩa hè Cho nên có rất nhiều người bắt đầu tìm tới quán của chúng tôi Tôi cảm thấy trong quả cố phúc Càng đi Ở đây nóng quá đi Trong bếp còn nóng hơn nữa cũng đúng, tôi thấy trong bếp sẽ nóng hơn Anh không cần điều chỉnh lửa lớn nhỏ hay sao Bếp ngoài đường của quán ăn dĩa hè Bếp này thì không thể điều chỉnh Không điều chỉnh được, cứ nóng như vậy hoài Đúng, cứ nóng như vậy hoài Nhiệt độ ổn định, vậy cơm của cô có xào à Do những nhà bếp không quen thì sẽ rất căng thẳng Tại vì Đã lâu không có ghế ăn cơm ở quán dĩa hè Không ngờ có thể thử dùng bếp ngoài đường để làm cơm chiên dương châu Bây giờ có phải thấy tôi hoài lắm không Đợi một chút tôi không đủ sức rồi Thật sự không đủ sức rồi Sắp đứt tay đây Vì tôi muốn thử bếp này lâu lắm rồi Giống như là bạn nhỏ được tới công viên chủ đề Được tọa nguyện một ước mơ Vui lắm Vì tôi muốn được đẹp mắt Cứ vậy thảy lên thảy lên Kết quả là tay mỏi lắm Với lại lửa đó lợi hại lắm Lửa này không giống như lửa bình thường chúng ta nấu ăn Lửa đó có thể điều chỉnh được Tức là dùng đầu gối điều chỉnh Lửa này nó rất lớn tiếng, cao lắm Và màu của nó cũng đỏ hơn nữa Lửa này rất có hình tượng Cảm ly Cảm ơn hôm nay anh tiếp đãi chúng tôi Vừa mời chúng tôi ăn cơm Vừa cho cơ hội tôi chơi bếp của quán dĩa hè Mà tôi đã bông ước từ lâu Là nể mặt cô thôi Thật ra phải thử Thật sự đủ độ lửa Từng hạt riêng biệt Phải đó Tôi nhìn cũng thấy từng hạt riêng biệt Phải đó Sao tới đổi cơ bắp của tôi Cũng có từng muối riêng biệt đó Cô có thể làm nghề đủ rồi Dĩa cơm chi này rất là ngon Những món ăn lúc đó Có phải là đầu bếp nói món gì là món đó Hay là từ bản thân anh cũng có sáng tạo Đầu bếp nói sao thì là như vậy Sau đó cứ như vậy mà làm Cứ như vậy mà làm Yêu cầu của khách hàng Không cần đổi mới Ăn qua lại của mấy món này Ngoài kia đang thịnh cái gì đó Tôi nghe xong bàn lại với đầu bếp tình hình bây giờ là như vậy có cách nào thay đổi không quá trình đó có khó hay không anh có cách suy nghĩ của anh anh ta có cách làm của anh ta rồi khách hàng thì có yêu cầu của khách hàng trước khi chúng tôi chưa giải quyết xong thì sẽ không đưa cho khách vì chúng tôi sợ sẽ ra chuyện đúng vậy nấu không được ngon khách sẽ không thích sẽ mất khách chúng tôi phải thử cho tới khi tìm ra bí quyết và cách nấu thuận tiện nhất bồ câu hấp gừng cần phải tươi. đi tới sự thống nhất phải phải không thể cứ một chút là bắt bẻ đương nhiên là họ không chịu làm được rồi thì mới đem ra cho khách Cơm món này chỉ là tây thi nhưng mà cũng phải thử mấy lần chúng tôi đã thử qua canh xương heo xương heo không được chứ hả đúng nó sẽ rất là ngán anh suy nghĩ đơn giản quá trở nên dầu mỡ lớn ác mùi hải sản vậy thì dùng canh cá Khách lại chơi nó quá tanh ừ, Không phải ai cũng quen gì đó Cho một chút cá thì nó là không phải canh cá Cho nhiều thì nó là lớn ác mùi hải sản Thậm chí còn có người nói bị tanh, không ăn Cách phối hợp tốt nhất chính là nước dùng gà Dùng canh gà phối với hải sản Một con tôm hùm, con tôm hùm chịu bỏ vốn quá ha Ngon quá đi Cá ngọt thanh bùi lắm, hèn chi ngọt vậy Tôi thấy được thịt tôm, có tôm hùm to như vậy Và anh có cho cơm chiên vào, nhưng không có cảm giác dầu mỡ lắm 
Cơm thì cũng có cách nấu của cơm Cơm chiên có vị giòn của nó Như vậy thì nhiều khớp với nhau Anh có dự định mở thêm mấy chi nhánh không? Tạm thời thì không có Anh là người rất chú trọng chất lượng Đúng, nếu như mở quá nhiều thân làm Mà không quản được sản phẩm Thì chỉ để mất khách mà thôi Cho dù nhiều chi nhánh quá cũng như không Đi miệng không tốt thì không được Tôi thà tập trung là một cái trước Không cưỡng cầu quá nhiều cho nên tôi thấy quán dĩa hè cũng là một đặc sắc Rất dễ mang thức ăn, văn quá của Hồng Kông Gói ghém lại một cách đẹp đẽ bằng thủ thuật sáng tạo mới Sẽ khiến cho nhiều người chấp nhận được Thật ra thì hồi ức mà 23 năm cho tôi Chính là từ một quán ăn dĩa hè chính cống Từ 80 cái bàn Cho đến bây giờ đã mở luôn ở trong nhà Còn chứa được hơn 200 người Với lại sau khi khách hàng ăn xong Đa số đều rất là thỏa mãn khi trời quán Thật ra tôi cũng rất là vui Tôi sẽ cố gắng để tiếp tục kinh doanh Duy trì chuyện đưa ra những món ăn mới Nhưng mà bên cạnh đó Cảm giác thỏa mãn của quán dĩa hè Giữ lại khẩu vị cũ vốn có Vì muốn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng Ông chủ bằng lòng không ngừng cải thiện làm mới Thật ra ở khu thăm thủy bộ Cũng còn rất nhiều câu chuyện liên quan tới nối nghề, sáng tạo Ví dụ như là trung tâm thương mại của nhà thôn Có 40 năm lịch sử sau khi được trang hoàng lại, trở nên trẻ tuổi và có sức sống hơn Hôm nay, quả thực làm đảo ngược khái niệm của tôi về trung tâm thương mại nhà thôn Vì những thứ bạn thấy có vẻ đều rất nghệ thuật Có nhiều nơi để check in, tràn đầy sức sống Tôi cảm thấy có một cảm giác rất là kỳ diệu Mang nhà thôn cũ, trang hoàng lại, thành nơi của giới trẻ Ở thăm thủy bộ, còn nhà thôn nào không à? Nhà thôn tô, nhà thôn tô có tính không? Vì tôi có quay phim ở đó, trung tâm thương mại của nhà thôn kiểu cũ, tôi tôi cảm giác cũ hơn một chút. Những đồ bán ở trong đây cũng đặc biệt hơn nữa. Không phải những thứ móc xích nhau, mà là những tiện nhỏ bán đồ dùng gia đình chủ yếu. Trung tâm này hiện đang rất thu hút giới trẻ, hoặc là những người khác nhau tới đây để check in, khiến cho khu vực này tràn đầy sức sống. Món ngon dĩa hè Trong thăm thủy bộ có một quán mì nổi tiếng, trước đó là quán ăn dĩa hè. Tôi là Đường, kinh doanh quán dĩa hè 21 năm. Năm đó là năm 73, đời thứ hai vì ham mê cờ bạc, đã thu luôn quán dĩa hè ở dưỡng giác cho người ta. Thì hỏi một người bạn, một người bạn rất thân, mượn chút tiền. Sau đó tiếp nhận kinh doanh quán dĩa hè ở phố Shikip May của hiện nay. Chủ yếu là hủ tiếu cá viên, mì hoành thánh, mì bò kho, mì giò heo, dân dân. Những món cơ bản đó thôi. Ẩm thực chính gốc nhất chính là thức ăn của quán dĩa hè. Từ lúc nhỏ tôi đã ở tòa nhà 7 tầng. Vì khu tôi ở là khu Quỳnh Đại Tiên thế hào. Nên có rất nhiều quán dĩa hè Bánh mì nướng, một quả trứng, một miếng xăm bông Thì tôi cảm thấy rất ngon rồi Vì đa số quán dĩa hè đều rất nóng Lâm Khải ừ. Và đủ đậu lửa sẽ làm cho bạn rất muốn uống đồ lạnh Và những đồ chiên Đây chính là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi Đầu hẻm cuối phố của Thăm Thủy Bộ Đã từng có rất nhiều quán dĩa hè vô cùng đa dạng anh đường à, địa chỉ cũ của quán dĩa hè là ở đâu hả? Địa chỉ quán dĩa hè cũ của tôi chính là ở sau lưng chỗ này Ở ngoài đường này, không phải chỉ có quán của tôi Kế bên còn có một quán nước uống, bán mì ăn liền, trà sữa, cà phê, sandwich Ở phía bên đối diện, đi qua đường, chính là quán trà hợp thành Còn có một quán ngỗng quay nữa, còn có quán hủ tiếu mì xào Ở đây toàn là quán dĩa hè, nguyên một con phố Khác với bây giờ quá Phải đó, năm xưa, ở đây có cái công viên, công viên này là năm xưa đã có hay là năm xưa là một tòa nhà Khi tôi chào đời đã là công viên rồi Đã là công viên rồi Vậy là lúc nhỏ anh thường hay ra công viên chơi rồi Đúng, ở bên này là nguyên một dãy quán dĩa hè Vậy lúc đó các bạn nhỏ thì bán đồ ở đây, anh, anh thì đi, đi công, công viên chơi Vậy thì không phải, tôi phải rửa chén xong thì mới được phải đi chơi hả? Thì ra là vậy là làm xong hết công chuyện Thì mới có thể được ra công viên chơi Lúc đó cỡ 4-5 tuổi Đã bắt đầu quen với chuyện đó rồi Vậy lúc đó anh đường giả đâu hả? Quán thì ở đây rồi Lúc trước thì tôi ở ngay chỗ này Chỉ là gác nhà nhỏ thôi Năm xưa ba tôi muốn có tiệm tập quá Chỉ khoảng chừng 9 mét vuông thôi Cả nhà bốn người là sống ở trên đó Hồi nhỏ sống rất là vui Sống ở trên đó nhìn ra cửa sổ Muốn ăn cái gì là lớn lên là có ngay Muốn cái gì là có cái đó Thật sự vô cùng tiện lợi Ba má thì lo làm việc Không có thời gian lo cho mình 
Cho nên đều là nuôi thả chạy trên phố thôi Anh đường lúc trẻ không hề nghĩ sẽ tiếp nhận quán mì Muốn kiếm một con đường khác Năm 19 tuổi tôi học xong Lớn lên ở dĩ hè Tôi muốn đi làm công Cũng đã làm qua mấy nghề Công việc cuối cùng chính là làm phục vụ Trong một tiệm thức ăn nhanh Nhưng mà làm được một đêm Thì có chút không được vui Nghĩ lại cũng phải Thật ra tôi thích làm nhẹ ăn uống Lại thích xuống bếp Tại sao mình không quay lại quán ăn dĩ hè Còn đối vậy cha Kiếm thức ơi, học nghề Tôi tới giúp đỡ học nghề đã tới lúc trở về Sáng sớm 6 giờ Phải dựng máy hiên Vì là quán dĩa hè Phải mở tiệm dựng à. máy hiên Mở bếp Nấu nước Rồi nấu canh nữa Chuẩn bị nguyên liệu Phải Bắt đầu trộn nhân Gói hoành thánh Hoành thánh tươi Phải gói mỗi ngày Quá trình gói cái tay như bị tuột rút vậy Không biết gói Phải học từ từ Luyện tập từ từ Mới bắt đầu nửa tiếng Chỉ gói được khoảng một chục cái Sau đó càng tập thì càng nhiều Bây giờ thì Tốc độ có thể là 4-5 giây một cái Làm gì lúc đó Kế bên quán tôi Có quán nước Người chủ của họ Thì qua đời rồi Mở rộng mô hình tiếp tục Bán nữa. Hơn nước uống Kinh doanh của chúng tôi Cũng tệ hơn Tệ hơn Nên tôi nói với ba tôi Ba ơi Hay là chúng ta Bán nước luôn đi Như vậy sẽ tốt hơn Thật ra Ba tôi phản đối Nói là Sẽ rất là vất giả Không muốn tôi làm sau đó thì tôi vẫn kiên trì Nói là mình phải làm Thì tự mình nghiên cứu Hỏi tới hỏi lui Hỏi những gì ông sư phụ cũ pha chế như thế nào Tự mình mua lá trà về Rồi tự phối trà Mọi người có biết không Thử hết 3 tháng Tới nổi Ăn cơm còn không nổi Ngày nào cũng phải thử trà Mỗi lần pha trà Pha một bình trà ra Tích thân đều phải thử qua hết Nếu không được Thì phải đổ hết nguyên bình Thế là cuộc sống của tôi Bắt đầu gắn liền với mì ăn liền Và trà sữa anh Đường không ngừng cải thiện sản phẩm, còn thành công nấu ra một tô mì gan heo khiến cho quán dĩa hè nổi tiếng. Càng nấu càng nấu, càng nhiều người ăn. Nhìn mười mấy, hai mươi người, tới đứng xếp hàng, nói là ăn mì gan heo. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vào quán thay đổi mô hình, khách hàng bốn phương biết danh mà tới, khiến cho quán dĩa hè hết chỗ ngồi, làm cho anh Đường quyết định thay đổi mô hình. Mở quán có rất nhiều quy định của giấy phép, Điều lệ phòng cháy chữa cháy Còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết Nhưng mà tôi lại không biết Trang trí, bố trí thế nào tôi cũng không biết Trong bếp cần những thứ gì tôi cũng không biết Lần tệ nhất chính là xém chút không được cấp giấy phép kinh doanh Khi tôi được cấp giấy phép tạm thời Điều lệ phòng cháy chữa cháy đột nhiên thay đổi Nói là phải thêm một hệ thống chữa cháy gì đó Toàn Hồng Kông đều bắt buộc phải có Tôi nói toàn Hồng Kông cứ dành hệ thống phòng cháy chữa cháy này Tôi đi khắp nơi cũng không có Vừa đúng lúc, sư phụ cũng ở đây Nên tôi hỏi anh Dung Anh Dung, bây giờ có chuyện rắc rối rồi Không phải chứ, được thôi Tôi sẽ giúp anh cho Gọi một cú điện thoại Tôi sẽ qua giúp anh thôi Thế là không đầy một tuần lễ Anh Dung đã giúp cho tôi Có thể có được giấy phép kinh doanh chính thức Đầu bếp Dịch dĩ dung Người tới quán dĩa hè đâu có yêu cầu gì Chỉ cần ăn no bụng Ở ngoài cửa đậu được xe Lúc họ còn là quán dĩa hè Phải coi xe, ăn xong là đi Chỉ có mười mấy phút thôi Phải, vậy thì tiện thôi Anh ta cũng không có yêu cầu gì Nhưng mà bây giờ nói mở tiệm thì sẽ khác nhau Tôi nói vậy anh phải học hỏi Anh ta cũng qua tiệm tôi Bên đây đóng tiệm qua tiệm tôi làm, anh ta cũng siêng năng Nên nghiên cứu ra gan heo cá viên Trường heo, bánh mì nướng của bây giờ Phải, đều rất ngon Đều đảm bảo tay nghề, không được thay đổi 50 năm không thay đổi Khách quen, mì gan heo ở đây rất là ngon Mì bò xào gan heo là ngon nhất Con thích ăn gì hả? Che đâu đó Sau đó thì gặp phải ưng sư là sư phụ Dung, đúng không? Đúng vậy Vậy ông ta đã truyền cho anh những điều gì? Thật ra những món này sư phụ cũng đã từng truyền lại cho tôi Sư phụ sẽ mang Gian những kinh nghiệm chào. và chuyện của sư phụ để Gian dạy hết cho tôi Làm sao cải thiện gì dạ, nó ngon hơn Vậy có khác gì với những điều ba anh dạy? Lúc ba tôi dạy là xào tương để dò heo vào, khô nước, có một cái giá để mút Cái này mút bao nhiêu, cái kia mút bao nhiêu là bao nhiêu thôi Tôi nói cái gì lợi hại quá vậy Sư phụ thì không giống Sư phụ toàn bộ đều có nguyên tắc hết và có trọng lượng Với lại giò heo là anh ta có yêu cầu Không được có một cộng lông 
Cô ăn mỗi một cái giò heo đều không thể nào thấy được lông Làm gì cô ăn được mà có lông Cô sẽ cảm thấy rất là ghê Cảm giác không hề thoải mái Vậy điều bạn học đầu tiên là nhổ lông sao Không phải là đốt lông Đốt lông Lấy súng lửa đốt từng cái từng cái một Nhiều lắm đó Nếu làm bây giờ nếu làm là 50kg Tôi có thể cảm nhận được anh ta sẽ nối tiếp đối với chất lượng sản phẩm của sư phụ anh ta ở trên người của anh ta Sự kiên trì đó không dễ dàng chút nào Tôi thấy được mỗi một khách hàng sau khi ăn xong quay lại nói với mình Đồ ăn của mấy anh rất là ngon, rất được Chúng tôi thích vô cùng Nhìn thấy họ trả tiền một cách vui vẻ Nói cho chúng tôi biết đồ ăn của mấy anh rất ngon Đó là động lực để chúng tôi có thể tiếp tục làm tốt quán ăn này cũng giống như bánh mì nướng này vậy Tôi biết bánh mì nướng này không có đơn giản thì phải chấm một chút sữa đặc Thật sự rất là ngon Phải Bề mặt của bánh mì nướng có cảm giác rất là mềm Nó mềm lắm Với lại nó hình tròn Anh có chú ý tới nó có khác biệt với bánh mì nướng ở bên ngoài không Rất là dễ thương Tại sao lại như vậy hả anh Đường Bánh mì nướng này tôi học được ở quán dĩa hè Sau đó tôi cải thiện lại Tôi đánh lòng trắng trứng Rồi mới đổ lòng đỏ vào cho nên cảm giác giống như là trứng trắng phòng Cho nên có cảm giác như trứng sáng phòng Phải. Đúng nó Ăn vào rất mềm và còn thơm mùi trứng Sau ngày hôm nay tôi mới hiểu tại sao Họ lại xếp hàng mỗi ngày đông như vậy Đó là bởi vì những món ở trong tiệm này Có thể bạn cũng từng ăn qua Ở những tiệm khác Nhưng mà bạn sẽ phát hiện Bạn chưa từng nếm qua Cảm giác và mùi vị giống như chỗ này Bây giờ có mở tiệm nữa cho tôi cảm giác như là nhà hay thêm chọn lọc vậy Tức là từ quán dĩa hè những ký ức lúc nhỏ diễn biến thành một phiên bản mới thuộc về anh ta Chủ mà anh ta kiên trì và đồng bộ với thời đại uhm, Là tôi thấy đáng khen ngợi nhất Đồng vợ đồng chồng Ngoại trừ cảm ơn ba má tôi Đương nhiên còn phải cảm ơn vợ tôi phải chăm sóc gia đình Rất là vất giả Phải chạy hết hai bên Tôi đương nhiên phải cảm ơn vợ của tôi nhiều nhất Bà quá người là chủ. người nhau chịu khổ Có được đó Anh ấy cực lắm Nếu như tôi có thể giúp được cho anh ấy Tôi cũng sẽ làm Có người sẽ hỏi Cô có thấy cực không Không có cực đâu Vì dụng tâm mà làm, ông chủ quán dĩa hè có thể không ngừng đưa ra món mới, làm luôn trà sữa, bánh mì nướng, khiến khách hàng khen không ngừng. Ở thăm thủy bộ, có mấy tòa nhà căn hộ đã được xây hơn cả chục năm, cũng đều có sự tham gia của nghệ thuật gia trẻ tuổi, từ từ khiến cho khu vực này tỏ ra một không khí nghệ thuật, giống như tòa nhà Mỹ Hà này, tiền thân của nó là khu tái định cư, hiện nay đã trở thành khách sạn cho giới trẻ và triển lãm nhà thôn. Năm xưa, sau khi khu phố nhà cổ bị cháy, nhà nước đã xây tòa nhà tại ngay hiện trường bị cháy, đã trở thành nhà thôn đầu tiên ở Hồng Kông. Bây giờ mọi người có thể trải nghiệm hoàn cảnh sống của khu tái định cư. Cho nên, những năm của thời đại 70, tôi thật sự chưa thấy qua, giống như là quay lại những cảnh của Hồng Kông cũ. Cá nhân tôi sẽ dẫn bạn nhỏ tới, bởi vì tôi muốn nó biết lịch sử diễn biến của Hồng Kông chúng ta chính là như vậy. Tôi cảm thấy ở đây còn tiên tiến hơn chỗ tôi đang ở Tuy ở đây cũ hơn nhà tôi Vì thang máy ở nơi này lớn hơn ở nhà tôi Vì thang máy bình thường của nhà thôn chỉ có hai tầng mà thôi Nhỏ nhưng mà cao Tôi nhớ là lúc nhỏ sống ở nhà thôn rất có tình người Chúng tôi là không cần khóa cửa sắt Không cần khóa cửa lớn Tôi ở tòa nhà chữ H Khi là lớn ra đây đáp anh đi Là sẽ tới ngay cổng thang máy để mà đáp anh Và lúc nhỏ tôi còn thường tới công viên Để bắt cào cào, chuồn chuồn, bắt để chơi Tuổi thơ rất là dữ dội Với lại bây giờ hình chữ H rất là hiếm thấy Cho nên bây giờ vẫn còn Vì vậy nên tranh thủ đi tham quan một chút Ngày mai chúng tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo Trung Hoàng, vừa phùng dinh mà tràn đầy sức sống, tiếp tục ăn quán dĩa hè, còn sẽ tới Sa Điền để chơi trong trống, đi tìm căn tin công chúng quán dĩa hè bình dân.